Ek groet u weer eens in die mooie en edelnaam van Jesus Christus, dis Jafashua, baie welkom by die Eskatologische Eindtijd Bijbel Instituut, tweede jaar week 11a. Dan ga je baie tyd vat nie, ons gaan dadelijk oor. Ons begin met openbaring hoofstuk 11, dis waar ons nou is in ons leesing in die witboek, in die studieboek. Kan ek geloof vannacht in die tyd gestap nie, waar ons al reeds is nie. Goed, Die opskrif sê die tempel word gemeet en die twee getuienisse. Openbaring 11 vers 1 tot 14. Terwijl ek hier die gedeelte met u behandel, wil ek het dat ons baie nauwkeerig moet let op dit wat hier gaan gebeur, want dit gaan so in die volgende 6 tot 8 maanden, ja, ek sal sê so 6 tot 8 maanden, 9 maanden, van hier af, gaan ons die millennium aardse vrederei kanteer. Pre-millennium, post-millennium, eindmillennium in Engels. En dan gaan hier die gedeelte van openbaring oor stuk 11 een groot rol speel. Ek wil nie nou als oor het praat nie, maar daar is kerke wat groe aan een pre-millennium tydperk. Ander woorde, duisend jaar aardse vrederei voor die wederkomst van Jesus Christus. Dan is daar een postmillennium tydperk, wat sê daar is een duisend jaar aardse vrederijk na die wederkomst van Jesus Christus. En dan is daar een millennium tydperk, wat sê daar is glad nie een duisend jaar vreedse reik op die aarde nie. So ons gaan kyk ook waar die een millennium theologie inkom, is daar ook mense wat sê in die middel van die week van ons volgens daar in 1927, wanneer die verbond gesluit word, dit is waar die duisend jaar vrederei gaan aanbreek. Maar wanneer ons by dit kom, gaan oopstuk, openbaring oopstuk 11, een groot rol speel. So ek wil hee dat die notas wat jy hier gaan maak, op hierdie gedeelte van openbaring, dat jy dit goed gaan bere, en dat jy dit gaan merk. So wanneer ons dan terug gaan na, of wanneer ons daar voor dan, as die Heere lewing sondag spaar, en ons daar voorkom, wanneer ons dan oor die millennium tydperke gaan praat, dat ons dan rees achtergrond het, wat hier gaan gebeur. So as ek begin om dat bykie te praat oor die millennium tydperke, en so, dat jy net ingelig is, waar oor het gaan. Ek dink vir die eie gerief, kom ons skryf die drie tydperke daar gauw gauw af. Net vir die gerief. Premillennium, of in Afrikaans, voor die duisend jaar aardse vrederei. Premillennium, voor die duisend jaar aardse vrederei. Dan die tweede een, postmillennium, na die duisend jaar aardse vrederei. Postmillennium, na die duisend jaar aardse vrederei. Dan eimillennium, Ei millennium beteken, dit sal heel waarschijnlijk in die middel van die week gebeur, wanneer die verbond gebreek word, en vir die eie gerief sê Daniel 9.27 en hakies daar so, en dit is ook ander wat geloof, wanneer die ei millennium theologie ten sprake kom, wat sê daar is glad nie een duisend jaar aardse vrederijk op die aarde nie. So wanneer jy bykie eie tyd het, en jy bykie nie, sien jy lus om televisie te kyk en miskien sport te kyk nie, want het gaan maar gehoot is met die bokke, dan vat die, gaan bykie op die internet, en gaan kyk na die drie millenniums, en vergewis die bykie net oor rondom dit wat gesê word daar so. Goed, Wimbaring hoofstuk 11 vers 1 tot 14, 19.1, meer die tempel, 19.1 vers 1, en een rietsoose stok is aan my, dis Johannes gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op en meer die tempel van God, en die altaar, en die wat daarin is. Nou ons gaan na een paar goed kyk hier so, wat uiterst belangrik is. As ons nou hierdie skrifie net so gelees het, so ons om vannacht gelees het, en een riet en die stok is aan Johannes gegee, en jy het al al dat so gelees voor jy, en die engel gesê, ek staan op, meer die tempel van God en die altaar en die wat daarin is, en dit was basis dit gewees, maar hier is een verskrikkelijke klomp informatie in die een versie, nummer 
Nadat ons nou hierdie vers gedeelte gaan lees het, is het belangrijk om weer die beeldspraak in die hele hoofstuk te verstaan en te ervaar. Omdat die verkeerde interpretatie van die beeldspraak hier, een totale verkeerde beskrywing en beeld wat Johannes gesien het, sal wees, dit sal iets anders te openbaar. Oor die jare het daar baie, baie, baie verskillende predikers verskillende goed gesê, oor hierdie gedeelte. Weer eens, ek geef jy die inlichting, jy gaan dit na, en as jy voel dit is rabbish, gooi het in die asblik. Maar wat my net weet, ek wil ook jemel toe gaan, asjeblief, maar uit die 33 vertaling, hoor. Punt 2, Die rede dat Johannes hier na een riet verwees, is aan hom gegee om te meet te meet, is om in die tyd van Jesus Christus op die aarde ongeveer 2000 jaar gelede, was die riet die maatstaf wat wat geleid was, om lentes en breedtes meer te meet. Die riet was op een el, wat ongeveer 1 meter was lang afgesnui, en dan was die riet gebruik om meer te meet. Hulle het nie in hulle thuis soos ons vandag Stanley, tijdmeesjers of maatbande gehaard waarmee ons meet nie. Hulle het een riet gevat, afgezien van die dikte, en om op een meter, dit was ongevoed, ongeveer drie voet of een meter, wat dan ook een L is, gesmeet, die lengte was van een L, en dan het hulle hom gebruik, vat hom en draai hom om, as hom neer, so dan sê, gooi hom om, gooi hom om, gooi hom om, so om tien keer gemeet, is dit een tien L, en ons termen basis dan, 10 meter, so dit geef jy bykie meer achtergrond, so een L is ongeveer een meter. Die instructie van die engel van God aan Johannes is om die tempel van God te meet. Nou kyk nou nummer 4, ook moet hy die altaar meet. En dan ook die wat daarin is. Nou die vraag in nummer 6 is, wie aanbid in die Joodse tempel. Natuurlijk die volk van Israel. As dit waar is, wat ons nou hier saam oor saam gestem het, dit betekent dat hierdie specifieke gedeelte, het net te doen met die volk van Israel. En geen ander heidense stam of volk nie. Onthou net, die bruid van Jesus Christus is op hierdie tijdstip reeds in die hemel by hom, omdat ons weet dat die wederkomst het reeds plaasgevind en dit is nou nie hier so nie, kan een nootuikje maak daar so ons kruid, by die einde van openbaring 3.22, dit is waar die breid weggetrek is, hoekom by die einde van openbaring 3.22, want dit is die einde van die 7e kerk tydperk, kerk van Lode Sense of Lode Sea, dit is waar hy tot sy einde gekom het, hoekom, want openbaring 4 vers 1 sê, na hierdie dinge, het ek nou open het dier in die hemel gesien, na wat sy dinge, na dat die breid weggetrek is, jy weet het reeds, na die breid weggetrek is, na dat die heilige gees weggetrek is, 2 tussel 6 en 2 vers 1 tot 12, hy sê daar, so jylle weet wat om thee hou, so dat hy homself nie kan openbaar nie, die sien van die verderf, die paus, wat dan, hy is eerst God op aarde, ons het het reeds gespreek, en dan word hy die antichrist na 41 maand of 1230 dag, want dit is nie precies in die middel van die week nie, dit is 30 dag vroeger, jy dit al reeds Ek sal my geskryf daar oor. So met ander woorde, wat gebeur hier so? Is dat hy gaan die tempel meet en die altaar. Die altaar in die kind van die Heerse lewe speel nie een rol vandag nie. Ons bring nie, ja, ek hoor daar die kerk sê, bring jou offerhande na die altaar en bring jou sondes na, man Yeshua of Jezus was die altaar gewees. Hy was die finale offer gewees, toe hy sy lewe vir ons afgeleid. So ek gaan na hom toe. Ek vat my probleme na hom toe. Maar die Rooms-Katholieke kerk het vandag steeds een altaar wat hulle gebruik, waar mes bedien word, mis. En op die altaar word die wierook geplaas en rook en verskillende goed, heilige water, hulle uit die macht om goed wat hulle doen rondom die altaar die altaar in enige kerk, Rooms-Katholieke kerk, en selfs in die Joodese godsdienst vandag, die octodoxe Joode, speel die altaar nog steeds een rol, want dit is waar die bokkie geslag word, dit is waar die bokkie sy bloed gegeen word, maar ek en u vandag, 
wat in die genade van Jesus of Jeshua staan, staan onder sy genade bloed, want hy sê in die breers 10, hy vir eens en vir altyd volgens die orde van melkelijk sedig, vir ons die hooppriester geword. Ons hooppriester, Jesus of Jeshua, het nie nodig om, dat hy vir hom een bokkie geslag moet word nie, want die hooppriester elke keer voordat hy in die heilige der heilige ingegaan het, het hy die voorportaal eers homself gewas en vir homself offer gebrand, voor hy achter die voorhangsel ingegaan het, waar hy vir die volk ingetree het. So met ander woorde, vir die jodedom, en vir die rooms-katholieke kerk, en vir baie ander godsdienste vandag, speel die altaar een groot rol. Maar vir eer my, Yeshua of Jezus, het vir ons die middelaar geword, tussen God en die mens. So hy is ons toegang, ek het nie een bokkie of een lammetje nodig, en een altaar nie. Maar hier in die brie, hier in openbaring, hoofstuk 11, wanneer hy hier die gedeelte verduidelik in hoofstuk 11, het dit te doen met Israel. Net met Israel. Het het niks te doen met die bereid nie. Nou, baie mense, wie in die pre-millennium, post-millennium en eind-millennium tydperke gloor, dit is wanneer die aardse vrederij gaan plaas vind, hulle sê nie, daar gaan een tempel wees op die aarde, en daar gaan een altaar wees op die aarde, waar die mense gaan kom en hulle offers kom bring, en Israel wat dier die groot verdrukking gaan, gaan hulle offers daar bring, ek wil net vir jou ding sê, Israel vlug in die woestijn in, jy gaan sê nie op een baar en klaar van ons dit gebruik, nou volgende behandel, sy vlug in die woestijn in, Dit sê vir my, as een tempel staan, dan is het moest makkelijk vir die antichrist om in te gaan en net die jode, Israel, in die tempel te vang en door te maak. Maar om het in die woestijn in vlag, het hulle nie een tempel en een altaar en die goed soos wat het was nie, soos wat het staan in Jerusalem vandag nie. Dit gaan wees soos in die tyd van Mooses, waar al sy het lap en sak bestaan, of hy tente, vandag sy technologie gaan het makkelijk wees, gaan hy opbreekbare tente wees, want hulle gaan na Petra vlug, jy het al bykie gepraat van Petra, in die woestijn, en dit is waar God vir hulle gaan sorg, vir die 7,5 jaar, wel 7 jaar en 105 dag, ja, dan gaan die gedeelte van Israel in Jerusalem achterblij, wat jy al reeds weet, want ons het juist Israel hanteer, in die groot verdrukking, Maar wanneer ons hier by die millennium tydperk kom, by hier die gedeelte van Hebraeus 11, is dit uiters, uiters noodzakelijk, dat ons net sal besef, dat, en ek gaan dit somme vir jy so sê, daar is een groot vraagteken achter, een aardse duisend jaar vrederheid. Hoekom? Maak een nota, op een baar in 20 vers 4, of kom ons net gauw gekyk, u weet reeds van openbaring 20 vers 6, die siel onder die altaar, die wat ontwoof is, omdat hulle nie die merk op die rechterhand en voorkop gevat het nie. Hulle beloning in openbaring 20 vers 4, en ek kan soms skrif het my kop uit kwoteer, hy sê, en ek het troone gesien, en hulle het op die troone gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, is dit die Stiel onder die altaar openbaar, waarom 6 vers 9? Nee, dit is die breid. Hulle sit as koningsseens en priesters van God op die rechtbank. Hulle gaan die jury wees. Gaan weer die skrif koteer. Hulle gesê nie, die troon is recht gesit, en hulle op die troon gaan sit. En aan hulle is die oorige deel gegee. Dubbel punt, of punt komma. Eén, één, één, die volgende groep. Eén, ek het die siel gesien van die wat ontwoof was oor die getuies van Jezus Christus en die woord van God, en wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op die rechterhand en voorhoofde nie geneem het nie, en hulle het saam met Christus regeer een duisend jaar lang. Kijk mooi, nie op die aarde nie, in die hemel. Want onthou een ding, op die stadium, het die slag Armageddon nog nie plaas gevind nie. So wanneer Johannes skryf, aangaande openbaring 11, dan skryf hy oor dit wat 
gepaard gaan met Israel, wat met haar een rol gaan speel, wanneer hulle weggetrek word. Wanneer ons daar so in openbaring 21 kom, want hy praat oor die nieuwe Jerusalem, dan sê dat God self gaan in hulle teenwoordigheid wees. En hy sê daar so, dat die altaar gaan nie meer nodig wees nie. Hoekom? Want die, lo, die, 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 die offer is gebring. Israel is weggeraap, een derde van hulle. Ons kom na dit toe, ons het reeds oor Israel sy wegraping gepraat, al in die eerste jaar. So ek wil net nie goed, so die Engelse sê, we must just get our ducks in a row. Ek wil net nie goed vir jy in a lijn sê, dat ons kan verstaan, wat is besig hier, om plaas te vind. Goed, kom ons gaan verder ons kyk. Hy sê hier so, vers 5, hy sê, en nummer 4 sê, nummer 4, ook moet hy die altaar meet, en dan ook die wat daar in aanbid. Nou nummer 6, die vraag moet wees, wie aanbid in die tempel, namelijk die volk van Israel. As het waar is dat ons hier oor saam sê, dan beteken dat hier die specifieke gedeelte, het te doen met die volk van Israel, en geen ander heidense volk of stam nie. Onthou nie, die bruik van Jezus Christus op die specifieke tyd reeds, in die hemel by hom, om ons weet dat die wederkomst reeds plaasgevind het. 19 vers 2, die voorhof moet jy uitlaat, vers 2, maar die voorhof buitenkant die tempel moet jy uitlaat, en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene, op die antichrist gegee, en hulle, namelijk in die Rooms-Katholieke kerk, en die paus, sal die heilige stad Jerusalem 42 maanden lang vertrap. So met wie het hierdie te doen? Met die bruid? Is die bruid in Jerusalem? Nee. Die eerste 3,5 jaar, 1240, 1260 daar, 42 maanden lang, 3,5 jaar, bedien Israel offers, dat die eerste 3,5 jaar, verskoon my, of vir onderstel om te wees, die eerste 3,5 jaar, is eindelijk 41 maande, 1230 daar, want die verstaan reeds, dat Daniel 9,27, Daniel 12, 11, en Daniel 12, 12, Daniel 12, 11 sê, dat nadat die spuisoffers en slagoffers opgebreek, opgehou het, 1200 en negenig daag, so die periode tydperk is 1290 daag, wat oorblij nadat die tyd van vals vrede plaas gevind het, waar die paus in die tempel gesit en voorgegeet dat hy God is in offers gebrand het, namelijk Israel, ons onthou dit moos goed, so hier het te doen met die selfde tydperk nou in daar die tydperk gaan die paus hy sê, moet nie die buitenhof, die voorhof, buitenkant meet nie, hoekom want dit is waar die, kyk op die stadium, is hy nog nie die antichrist nie, dit is waar die Rooms-Katholieke paus, die God van die aarde, in en uitstap, dit is waar hy in beweeg, en dit is waar hy gaan sit, en namelijk Israel, offers brand, vir 42 maanden lang, maar onthou, vir die wereld is hierdie skrif, 42 maanden lang. Maar vir die brei, is dit 41 maanden. Want ons weet reeds, dat die tyd word verkort, met 30 daal. Hoekom? Daniel 9, Daniel 12 vers 11 sê, vanaf die offers opgehou is, spuisoffers en slagoffers opgehou is, en die groot verdrukking begin, hy sê in Engels, a bombination upon desolate, after the sacrifice has been seized, shall be, sal wees, 1290 daal. So as ek die 1290 daal van Daniel 12 vers 11 aftrek, by die 2520 daal, wat die 7 jaar verbond is, Daniel 9, 27, 1 week, 7 jaar, 2520 daal. 
So as ek daar 12 vers 11 sê 1200 daar aftrek wat gaan oorwees, van 2520 gaan los het my mind, of dit laat nie met 1230 daar. So die voorste tydperk van vals vrede, 1290 daar. So vir die, die oningelicht is, vir die kerke wat al die jare gepreek het, dat die groot verdrukking gaan net 7 jaar hou, jy het een groot probleem, want die eerste 1230 daar is die tyd van vals vrede, en dit waar ons kom, by pre-tribulation, pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation, die ouwe het gegroot aan die mid-tribulation tydperk, van na 3,5 jaar, die het een probleem, die pre-tribulation ouwe het lang al uit die bus uitgeval, want daar is die pre-tribulation tydperk nie, want dit is die tyd van vals vrede, dit is die ouwe wat gloe dat die groot verdrukking so begin het, wanneer die verbond gesluit is, dan na die eerste 3,5 jaar is groot verdrukking, of dit wat al reeds begin het, dan gaan het aan vir die 7 jaar, dit is wat die kerk ons geleer het, want dan het die verstaan, wat gebeur met Daniel 12 vers 11, en Daniel 12 vers 12 nie, het die dit, so ons verstaan, wanneer hy hier so sê, 1240 dag, verwijsend na die tyd, wanneer die antichrist, hy sê, moet nie die voorhof, buiten kan die tempel meer, laat het uit, laat het uit, dit is waar hy in en uitkom, dit is waar hy in en uitkom, maar nie vir 42 maanden nie, want die staan 42 maanden lang, dit is wat die skrif sê, maar hy het reeds die tyd verander, jy moet onthou, ek denk al net aan iets hier so, onthou Daniel 12 vers 1, het God die hoofengel Michal, na Daniel toe gestuur, en dan in Daniel 12 vers 4 sê, hy verseel dit, tot aan die eindtijd, en dan aan, jy moet een nota maak, gaan kyk net die na dit, Daniel 12 vers 4, en dan in Daniel 12 vers 9, die skrif kom maar, die goed moet kom maar net by my op, die skrif, en dis wat ek met die deel, Daniel 12 vers 9, kom hy, en hy sê, die kennis sal vermeerder, baie sal het onderzoek, al sal het tot die waarheid kom hy, want dis verseel tot aan die eindtijd, maar sê vir my, aan die eindtijd, leef ons in die eindtijd, of aan die einde van die tye, natuurlijk, dan sê die openbaring 22 vers 10, kom die engel by God, en hy sê, moet die boek openbaring verseel, hy sê, nee, moet nie, want die tye is nabij, so dit wat verseel was in Daniel, is oopgemaak, in die tyd waar ons vandag lewe, en dis ook om, kan ons verstaan, dat die paus so pas, paus Franciscus, so pas opgestaan het, en verklaar het, dat die Satan is die God van hierdie aarde, maar die paus is vir ons stel, om die, om die God van die aarde te wees, om God verteenwoordig te wees, op die aarde, dis wat die katholieke gesê het vir 2000 jaar, wel, eindelijk die 2000 jaar nie, want die pauslijke bediening, het eerst 327 na Christus, tot stand gekom, na dat Constantijn, wat die keizer was, om self paus gemaakt het, om self pontifiks Mexifus genoem het, jy weet het reeds, 327, 328 na Christus, en dis waar die pauslijke bediening begin het. En dis waar Petrus ook toe sommer die eerste paus geword het. Die pause is vir ons stel om nie te trou nie. Hulle is getrouwd met die kerk, with the mother church. That's why she call herself the mother of all churches. Mother church. Maar snelks, die bybel sê, Jesus en sy apostels het vir Petrus en sy skoonmoeder gaan bid so Petrus was getrouwd as hy een skoonmoeder gehad het, of so het hy een spook vir een vrou gehad, een van die twee, ek weet nie, maar, dit is wel waar ek nou wat praat nie, so op die einde van die dag, gaan die voorhof, volgens openbaring hoofstuk 11 vers 2, vir 42 maanden lang, vertrap word, maar u, as eskatologische studente, vanaam, u wat, u sal sit in die tweede jaar, jylle weet reeds, dat in die eerste jaar het ons die goed deurgetrap, 1230 dag, en as jy nog steeds enige vraagteken achter die goed sit, moet jy terug gaan na jou studies toe, en gaan kyk, ek wil toch net sê, gemaak seker, ek wil net sê vir die studente, vir die, omdat u tweede jaar student is, moet nie een fout maak en jou eerste jaar goed net los nie, moet nie, dominee Jan Hartan, wat een van ons student is, 
wat hy die enge kerk het gekom het, wat so taal gebreek het, met die enge kerk. Die man het die dag vir my gesê, hy gaan tenminste elke drie maanden terug, die is hy vorige werk. Want ek wil die ding hier so op camera sê, laat jy dit hoor. As ek die kwaliteit van hierdie man sy werk sien, want hy sy examen skryf, dan kan ek sien die tyd wat hy ingegaan het. En dan wil ek bysê, daar is ook anders van hierdie tweede jaar studente, wat boe gewone examens insit. En dis ook om baie van die A plusse kry. Want die werk is uitstaande gehalte. En dit maak my opgewonde, dit maak hy die moeite werk, om hierdie kursus aan te bied, en die voorbereiding te doen vir hierdie kursus so dat jy die beste eskatologische inlichting kan kry, wat daar is. Daar bestaan nie beter inlichting, nie omdat ek het preek nie, nie omdat ek het geskryf het nie, maar hier is 25 jaar my leven in hierdie wit boek, oor die boek openbare, en dis uiters, uiters belangrik, dat ons hierdie goed sal inneem, maar ek sê weer, as toe denk, jy wil die Heerde, vat jou bybel, as jy iets beter gekryf is, wat in hierdie boeken geskryf is, asjeblief, laat my weet, dat ons het kan aanpas, en laat die ander die inlichting kan kry. Maar ek wil vir jy sê, in die tyd, dat ek kom basis 40 jaar my naaporsing, in die eskatologie en studies, ek het nog nie beter gekry. Hoe weet jy hoekom? Want dit is alles woord. Alles geopenbaarde woord. Goed, so hy sê, vir 42 maanden lang, gaan hulle die voorhoofe, gaan die voorhoofe vertrap. Eén, Waarom sal die engel vir Johannes sê, maar die voorhoofd buiten kan die tempel moet jy uitlaat, en dit nie meer nie? Ek wil jy een vraag vraag, hoekom sal jy dink, gaan hy, het hy vir hom gesê, moet dit nie meer nie? Kom ons kyk, wat is die antwoord, wat is die reaksie? Hy sê, dis nodig dat ons as studenten self bykie moet dink. Hy sê, want hierdie genoemde gedeelte word aan die heidene gegee. Hierdie gedeelte word aan die heidene gegee. Nou, wie is die heidene? Is dit een ongodelike mens wat gered gaan word? Nee, dat kan nie meer siele gered word nie, siele heidene nie. Want die breid is weggeraap. Hier is die 3,5 jaar proces, of eindelijk 41 maanden proces, in 1930 daag, van vals vrede. Ek wil nou net myself herstel. In hierdie tyd, van die ene, wanneer die tempel bedien word, is die tyd van vals vrede, en ons as breid, is in die tyd van vals vrede. Ek het nou aan een ding gedink, en aan ander ding gesê. So tydens die tyd waar, onthou net ene wat ek ook vir jy gesê, recht in die begin, toe ons begin met openbaring, dat die boek openbaring is nie kronologisch geskryf nie. Met ander woorde, openbaring in oorstuk 11, moes heel wat voor en toe gewees sê, reeds daar waar die vredesverbond gesluit was, het ons dit. So op die einde van die dag, hier die gedeelte speel af, in die tyd, wanneer die vals vrede tydperk plaas vind. Want hy sê, dit is aan die heidene gegeen. Nou die heidene, is, eerstens, as breid, is ek nie heidene nie. Ek is deel van die breid van Jesus Christus of Yeshua, soos jy, die er weder geboorte. En dit maak my deel van die breid van Jesus Christus en nie die heidene nie. So wat gebeur? Hierdie gedeelte is aan die heidene gegeen. En ook wanneer hy na die heidene verwees, is ook die Rooms katholieke kerk. So dit is gegeen aan die heidene, want hy sit in die tempel as God, en geef voor, dat hy God is. Die tyd het ons gevang, ek denk ek gaan net hier so stop eers, want hy is veel meer om te sê, as wat ek nou gesê het, rondom hierdie skrip gedeelte. Kom ons gaan breek vir thee, en dan so oor 10 minuut, dan kom ons terug, en dan gaan ons aan met dit waarmee ons bezig is. Baie dankie.